Un projet en fait, qui s'appelle Il nous raconte. C'est un projet qui a été présenté dans le cadre du programme de partenariat. Ça a été financé dans le cadre de la mesure dédiée à la lecture, qui est une initiative du ministère de l'Éducation pour favoriser le développement de la littératie chez les enfants ou chez les adultes, mais en dehors du cadre scolaire. Donc, on a présenté un projet d'activité familiale pour les familles et les enfants de 0 à 9 ans pour favoriser le développement de la littératie mais euh, adapté à la culture inou. C'est sûr qu'il y a directement chez les euh, 0-9 ans le Obviously, développement de la littératie. Et quand on parle de littératie, on dit zéro. Parce que euh, de voir un adulte raconter, d'entendre un adulte raconter, un adulte raconter ça a un impact, euh, même chez les tout-petits de, de zéro ou so de quelques mois. Euh, donc, quand on parle de développement de littératie, on ne parle pas nécessairement d'apprendre à lire, mais on parle d'apprendre à lire, oui, mais aussi de développer le langage. Donc, il y a, il y a cet objectif-là dans le mot raconte, mais il y a également l'objectif d'inclure le parent. C'est pour ça que c'est des activités familiales pour que l'enfant puisse, après, à la maison, poursuivre le même type d'activité avec son enfant pour développer au maximum la littératie. Le déroulement d'une activité d'Inou raconte euh, dure environ une heure. Et au cours de cette heure-là, euh, il y a en fait euh, trois parties. La première partie, part, on va avoir euh, une personne language, qui parle case, la langue Inu, de la Première Nation. Donc, dans ce cas-ci, on parle de la langue Inu, qui va venir euh, raconter time. un fait, un événement, une histoire, mais à l'oral et dans sa langue maternelle. Euh, cette partie-là, c'est souvent des aînés part, qui sont invités et qui vont raconter euh, des, des, des faits historiques, par exemple, des histoires, euh, mais toujours en lien avec un thème. Et ensuite, le même thème est repris par un lecteur qui, lui, va lire un conte. Donc, on parle, par exemple, d'un conte comme on helping, sur l'entraide. On avait, on avait des livres euh, euh, issus de la littérature des Premières Nations. Euh, et on a ciblé les thèmes. Like Donc, par exemple, de Wapush, ici, le cadeau de Wapush, c'est sur le courage. So the elder will Donc, tell a story in Inu about something that happened dealing with courage. Donc, quelque chose qui lui est arrivé sur le courage, et après, il y a un lecteur qui vient theme. lire le livre en français aux enfants sur le même thème. Ensuite, à la fin, euh, les enfants qui sont d'âge euh, à pouvoir faire une activité, par exemple, de, de 4 ans à 9 ans, vont avoir à faire un dessin ou euh, sur ce qu'ils ont compris euh, de tout ce qui leur a été raconté. Et tout au long, toute la famille est là. C'est une activité familiale. Donc, euh, avec les tout-petits, avec les plus grands, avec les parents, euh, parfois avec les grands-parents. Donc, euh, nous, pour le projet cette année, euh, so il y avait cinq activités, il nous raconte, une par mois, dans chacune euh, des communautés Inou, de la Côte-Nord, de Spit à Pacochipi, en passant so de Chefferville au Nord, de euh, Donc, on avait ciblé cinq, euh, cinq contes issus soit d'auteurs des Premières Nations euh, du Canada ou d'ailleurs. On ne s'est pas restreint au Canada We're nécessairement. Not Canada Donc, euh, le premier, c'est euh, Les beaux volets, qui parle de l'importance de conserver la langue maternelle. Ici, qui, en fait, parle de l'importance de conserver la langue maternelle. Euh, ensuite, on a euh, le cadeau, le cadeau de, de Wapush, de Wapush deals, like I said, euh, qui portait, comme je l'ai dit, sur le courage. On avait l'exploit de Nika, de Nika a legend qui était légende sur euh, l'entraide. Ensuite, mon nom est Tonnerre, euh, mon nom est tonnerre qui est sur euh, l'identité. La légende de Et Carcajou, finalement, la légende de Carcajou qui est sur euh, l'entraide et le courage, encore une fois. So we targeted Donc, five ces cinq thèmes qu'on a ciblés, et quand on va renouveler, euh, parce qu'on prévoit de demander une deuxième subvention again, pour que le, pro le projet se poursuive, euh, on va encore une fois euh, trouver des thèmes qui peuvent être euh, intéressants, sensibles pour, euh, la, au niveau de la culture fact, inou, et nous, et on fait, euh, on fait des gros efforts pour euh, fact, en même temps promouvoir la littérature des First Nations Nations je pense que c'est un pro, euh, ça prend des des projets ou des activités euh, 
qui vont être communautaires. Euh, l'esprit communautaire euh, kind of chez les Inuits est, in Inu est très présent, très fort. Donc, euh, c'est pour ça qu'on a ciblé And des activités familiales activities where families où on regroupe are les familles ensemble. That is one thing. Euh, ça, c'est une And chose. Et avoir les aînés qui sont présents, inclure l'oral à la fin, parce que les mesures dédiées à la lecture du ministère de l'Éducation n'inclut pas une histoire une partie orale où on a quelqu'un qui va simplement raconter. C'était uniquement avec de la lecture. Donc, nous, on a adapté so we adapted euh, the measures les, to include la mesure an oral pour pouvoir inclure so l'oral. Donc, il faut tenir compte de la culture de la nation quand on fait une activité comme ça. Ça me fait toujours un peu sourire quand on parle d'évaluation du succès. Là, le succès, euh, ça peut se mesurer de différentes façons. Euh, il y a eu, les activités ont eu lieu, il y a eu des endroits où il y a eu des plus places, grandes participations, car il y a pour toutes sortes de raisons. C'est like une said, première année we will euh, pour ce projet-là, et comme je disais, on va le représenter à nouveau. Um, je pense que le, I think le one has to measure success in the long term. Dans, plus à it is difficult to evaluate a project like this one, one, but it should be renewed because its principles are solid. Mais je pense qu'il vaut la peine d'être renouvelé parce que il, les bons, et c'est vraiment à really long terme, long -term euh, basis qu'on va voir les, les effets bénéfiques de tout ça, de, de regrouper les familles ensemble autour d'activités qui concernent la conservation de la langue et puis qui concerne également la lecture à l'école, développer les habiletés des enfants, mais des habiletés familiales aussi de lecture. Donc, so je I pense que c'est vraiment really à long terme où les parents vont devenir à l'aise avec ces we'll différents aspects-là et qui vont les inclure dans leur quotidien. C'est pas après juste un an que je pense que ça peut avoir des, year, des impacts. Mais le, le succès, si on voulait formula, parler de succès, en guillemets, il est dans la formule, je crois. On a vraiment trouvé une formule qui, euh, qui peut avoir des effets euh, très positifs. L'éducation, pour moi, c'est partout, c'est pas juste euh, entre les quatre murs de l'école, c'est dans la vie, c'est à la maison, c'est avec les amis, c'est dans la nature, c'est partout. L'éducation, et plus particulièrement pour les communautés autochtones, je pense que c'est vrai. Euh, here, for example, nous, ici, Québec, par exemple, les Québécois, quand on parle d'éducation, on, on se base vraiment sur l'école pour l'éducation, mais je pense que ce n'est pas ça vraiment pour les Inuits ou pour les Premières Nations en général. On parle souvent d'éducation avec une approche holistique, donc de tenir compte de différents paramètres. Euh, alors moi, c'est comme ça que je vois l'éducation. On ne peut pas enseigner les sciences si on n'est pas capable de sortir sur le terrain, par exemple. Ça n'aura comme pas de sens. Euh, donc c'est comme ça que je le vois un petit peu. Je souhaite pour les dix prochaines I hope années que de plus en plus, on va être capable de, more more de tenir compte account des valeurs autochtones et des modes d'apprentissage des autochtones et qu'on va être capable d'adapter peut-être pas nécessairement les contenus des programmes, mais les pratiques pédagogiques qui entourent les programmes, les façons d'aborder les programmes. Un contenu va toujours demeurer un contenu, mais la façon de passer le contenu doit être différente. Donc, que ce soit significatif. Pour les Donc j'espère que d'ici une dizaine d'années, on va en scale. voir de plus so en plus. On en voit the déjà, mais à très petite échelle. Donc j'espère que ça va devenir plus la norme d'adapter les pratiques pédagogiques. On a besoin de, de temps. We need time. On a besoin de, de temps. C'est très jeune, hein, la prise en charge de l'éducation, c'est euh, une trentaine d'années ou près, près de 30 ans, un peu plus de 30 ans, je dirais. Euh, L'histoire de la prise en charge de l'éducation par les Premières Nations est récente. Donc, c'est sûr qu'on ne peut pas tout avoir, tout, avoir tout d'un coup ou tout bâtir en si peu de temps non plus. Il faut prendre le temps de comprendre c'est quoi les besoins, qu'est-ce qui fonctionne qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Euh, fait que je pense que ce dont on a le plus besoin, c'est de temps. Ce n'est surtout pas de jugement, parce que ce n'est pas parce qu'il y, euh, y a des hauts, il y a des bas, il y a des réussites, des années en moins. Ce n'est pas parce que, que le parcours est un peu difficile que le parcours va pas quelque part. Fait que je pense qu'il faut se faire confiance, 